বন্ধুরা আমরা তোমাদের জন্য আজকে একটা নতুন অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে তোমাদের দ্বিতীয় অধ্যায় জীব এবং জ্বর এই এই টপিকটা শুরু করার আগে আমরা একটা ছোট্ট ভিডিও দেখে নিই যেখানে আমরা দেখব যে আমাদের চারপাশের পরিবেশে কিভাবে জীব এবং জড়বস্তুগুলো সব কিছু একসাথে থাকে তাহলে দেখতে পাচ্ছ এখানে গরু ঘাস খাচ্ছে এবং একটা গাছ আছে তার পাশে একটা বাড়ি তার সামনে একটা বাগান এবং এখানে চেয়ার টেবিলে বসে দাদু পেপার পড়ছেন আর এখানে তাহলে আমাদের এই চ্যাপ্টারটা কি সেটার নাম হচ্ছে জীব এবং জ্বর অর্থাৎ আমরা কিভাবে আমাদের পরিবেশে জীব জীবন আছে এমন জিনিসগুলো এবং জড়বস্তুগুলোকে নিয়ে একসাথে বসবাস করি তাহলে আমাদের চারপাশে আছে গাছপালা পশু পাখি ঘর বাড়ি পুকুর এরকম আরও অনেক কিছু বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে আমরা পড়াশোনা করি এখানে আছে টেবিল চেয়ার বেঞ্চ দরজা জানালা ইত্যাদি তাহলে আমরা আমাদের চারপাশে যা যা দেখি সেগুলোকে জীব ও জ্বর এই দুই ভাগে ভাগ করতে পারি তাহলে আমরা প্রথমে এই ছবিটা দেখি জীব ও জ্বর আমরা কিভাবে ভাগ করি প্রথমে আছে যে একটা জীব সে কিন্তু বড় হয় অর্থাৎ বৃদ্ধি পায় তুমি এখন তুমি এর আগের বছর ক্লাস টুতে ছিলে তুমি এখন আর একটু বড় হয়েছো ক্লাস থ্রিতে উঠেছ এরকমভাবে তুমি আরও বড় হবে তখন স্কুল পার করে কলেজে যাবে এবং একসময় গিয়ে কোনো একটা পেশায় ঢুকবে তাহলে জীব কিন্তু বৃদ্ধি পায় এবং জীব নিজের মতো করে নতুন জীবের জন্ম দেয় অর্থাৎ তারা তারা বংশ বিস্তার করে এবং জীবের জীবন ধারণের জন্য তাদেরকে খাদ্য গ্রহণ করতে হয় অর্থাৎ বেঁচে থাকতে হলে কিন্তু তোমাকে বারবার খাওয়া দাওয়া করতেই হবে তাহলে জীব খাদ্য খায় এবং জীবের কিন্তু পানীয় প্রয়োজন অর্থাৎ তোমাকে বেঁচে থাকতে হলে যেরকম খাবার খেতে হবে সেরকম কিন্তু পানীয় পান করতে হবে তাহলে আমরা জান দেখি যে জীবের সঙ্গে আমরা কাকে বলছি মানুষ পশু পাখি এবং গাছপালা হচ্ছে জীব জীবের শরীরের বৃদ্ধি ও পরিবর্তন ঘটে জীব নিজের মতো নতুন জীবের জন্ম দেয় জীবের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য পানি এবং বায়ু প্রয়োজন তাহলে আমরা আবার দেখি জীব আমরা কাকে বলছি মানুষ পশু পাখি এবং গাছপালা এরা হচ্ছে জীব এদের শরীরের বৃদ্ধি এবং পরিবর্তন ঘটে জীব নিজের মতো করে নতুন জীবের জন্ম দেয় তাদের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য পানি এবং বায়ু প্রয়োজন হয় এগুলো ছাড়া তারা বেঁচে থাকতে পারে না এবং জীব কিন্তু দুই রকমের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে উদ্ভিদ এবং অন্যটি হচ্ছে প্রাণী গাছপালা এবং ঘাস হচ্ছে উদ্ভিদ এবং মানুষ গরু মাছ প্রজাপতি পাখি এরা হলো কি এরা হচ্ছে প্রাণী তাহলে আমরা দেখলাম যাদের জীবন আছে যারা বড় হয় এবং যাদের বংশ বিস্তার করে যাদের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য পানির প্রয়োজন তাদেরকে জীব বলা হয় জীব আবার দুই ধরনের একটা হচ্ছে উদ্ভিদ এবং একটা হচ্ছে প্রাণী সব ধরনের গাছপালা ঘাস হচ্ছে উদ্ভিদ এবং মানুষ গরু মাছ প্রজাপতি পাখি এরা কি হচ্ছে প্রাণী এবার আসো আমরা জড় পদার্থ দেখি তো দেখো এখানে ছবি দেওয়া আছে টেবিল আছে বই আছে চেয়ার আছে কলম আছে এটা একটা ইট একটা গাড়ি আছে একটা ঘর বাড়ি আছে একটা শার্ট এবং একটা ময়েরও ছবি আছে এখন আমরা একটু আগে শিখেছি জীব হতে হলে কি কি বৈশিষ্ট্য দরকার হয় তুমি একবার বলো তো এদের কারও কি খাবার গ্রহণ করতে হয় বেঁচে থাকার জন্য বা এরা কেউ কেউ কি বড় হয় অথবা ওদের শরীরে বৃদ্ধি বা পরিবর্তন ঘটে ঘটে না আবার ওদের কিন্তু বংশ বিস্তার ঘটে না তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এদের সাথে কিন্তু জীবের বৈশিষ্ট্যের কোনো মিল নেই এরা হচ্ছে জড় পদার্থ গাড়ি চেয়ার টেবিল এবং বই এগুলো হচ্ছে জড় পদার্থ বায়ু পানি মাটি এগুলিও জড় জড় খাবার খায় না পানি পান করে না বৃদ্ধি পায় না এরা নিজের মতো অন্য কোনো বস্তু কিন্তু তৈরি করতে পারে না এবং দেখা যায় যে এই জড় বস্তুগুলো কিন্তু এখানে যেগুলো ছবি আছে সবই মোটামুটি মানুষের তৈরি তাহলে আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি গাড়ি চেয়ার টেবিল পানি বই এগুলো হচ্ছে জড় পদার্থ এরা খাবার খায় না পানি পান করে না এবং এরা বৃদ্ধি পায় না এবং নিজের মতো করে এরা অন্য কোনো বস্তুও তৈরি করতে পারে না তাহলে এগুলোকে আমরা বলছি জড় পদার্থ তাহলে আমরা দেখেছি পরিবেশ উপাদানগুলোকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে জীব এবং অন্যটি হচ্ছে জর তাহলে এরপরে আমরা জীবের যে দুটো বিভাগ সম্পর্কে জেনেছি উদ্ভিদ এবং প্রাণী সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত জানবো 